。王亮，跑啊！继续跑啊！我看你往哪儿跑。上！哎我捡的，别问那么多，走吧。
下来。不好意思，防守阵型特别好，根本没有死角，再不下来就成筛子了。那那要咋办？政委咋办？咱得救政委啊！这波鬼子不一般，恐怕是救不了了。啥？那咱就这么眼睁睁看着苗人让人拉走？那你说咋办？你，行了，别吵了。他怎么在这儿呢？我们来找你，碰上了。这上有事没事？没事。队长，咋整啊？王明，快撤！电报已经发出去了，剩下的就看你们了。我抓起他。任何一个脑子正常的人，现在都应该撤退。看来，他对你的感情不一般。我们之间的战友情，像你们这些畜生，根本不会懂。这样，我一会儿从正面出去，只要他们把枪全对着我，你们找机会从侧面先把人给我弄出来再说，其他的都别管，明白没有？队长，不行，这边一露头就打，太危险了。老李，你个混蛋！你不许死在我面前，走啊，走啊！放心吧，我有招。队长，盘盘，这个王八蛋怎么哪儿都有他呀？我去把盘盘一看。算了，就美白是你的事儿，就苗月。是我问你吧，你们休想抓到他！你给我闭嘴！想办法去打听打听。哎，哎，队长，哎，方队长，那铃木的任务肯定要交给你们武工队，你不能乱来啊！正因为如此，我才要去特战队，顺便打听一下铃木的消息。哎，队长，如果只是打探消息，早去早回；如果想动手救人，别忘了我们这帮兄弟。对呀、啊，好，队长，你还是带带我去吧。进门。哎，队长，你带上俺们。块头这么大，太容易暴露。队长，我说。心有领了啊，但这事儿人多了不方便。我万一时间长了还没回来，不是刺杀行不？听老徐，急什么呀？再急的事儿也得先放下。马处长，您怎么来了？啊，周院长，你去马上布置好警戒。好，王亮，接命令。一接到上级电令，我就马上从军区赶过来了。是师长亲自让我来。少佐，士兵
搜遍了所有街道，他们无影无踪。眼皮子底下怎么就不见了？这就是他们难以肃清的原因。把他给我看好了。放心吧。给我搜，挨家挨户的查。先找陆首长，保证完成任务。有信心吧？有。只要铃木露头，他一定跑不了。回来回来回来回来！这么重要的任务交代你去完成，你还要着急去哪？我去特战队里打探打探消息，还要去救人呢。你别说话。关于铃木的情报啊，我军和友军的情报系统已经全面开通起来了。这次任务是最高机密。你说你乱打乱撞的去特战队，能打听出什么来？我们政委被抓了。你别说话。苗月被抓了。他命令救我，落日本人手里。姚月，你不愧是特工出身，没想到你竟然用公共广播传出消息，这就等于宣布公然行刺。但难道你没有想过，这样做，你们就更没有机会了吗？机会再小，也比没有强。不过，我倒是要谢谢你给的机会。如果你一直干扰信号，我根本就没有机会保命出去，版本，这一次你弄巧成拙了。嗯、江龙太君，你怎么才来啊？里面的小美人可都等急了。嗯，我当然要酒足饭饱以后才能来。要不会分很大体力的，那需要帮忙吗？你急急什么？我先来，你们等着。想办法把我给弄下去。只要我进去了，你们这个站就撤销，所有的人员立刻撤退。这是马处长的命令。明白。他娘的，给我快着点啊！特战队的皇军还没吃饭呢，要是饿着皇军，看我不把你们给炖了！什么呀，这是？他娘的倒是肥了，把这给打发我。小本生意哪有肥呀、啊？混口饭吃。多亏了曹处长一直关照。废话，你以为在这儿买菜，为的就这点小钱啊？我曹胖子给皇军管伙食，就让他们吃到陈近东最好的菜。没问题，您放心，保证特供啊。行了，赶紧搬菜吧。哎。呃，曹处长，你看，这么多菜，哎呦，我这一天这老风湿又犯了。哎，要不然我让伙计跟您进去，年轻力壮，好使唤呢。他娘，摆什么谱啊？啊，你臭卖菜的那么金贵吗？特战队长，随便让圣人进来了。那是外事嘛，您放心。保准没问题。要是有问题，您找我呀。哎，跑得了和尚跑不了庙，对不对？哎，那个，哎，水上，来来来，来，哎，见见长官。长官，这个，我今后的生意啊，就交给我外甥了，让他跟您老人家学点东西，以后您还得多多关照吧。哇，小子个儿够猛的。叫啥呀？水生，给老子跪下，磕个头，我就带你。你到这儿过呀？这咋还打人啊？我不干，没没没事。这曹处长是逗你玩，是教你啊。就，我害怕。<笑>就他了，又窝囊又能干活，我喜欢。
，上车吧。哎，谢谢您啊。哎，水生，去了好好干啊，让你干什么就干什么，咱们家以后可全靠你了。赶、啊、紧上车呀、啊，走吧。带着马处长的特级联络暗号来的，肯定有大事儿。我们撤。把门打开。给咱们熬鱼汤，改善伙食，真的？<笑>您不信呐？<笑>没事，等让我们把鱼搬过来。傻了吧唧，没啥事儿。哎，要不咱们这么着，呃，不让进去的话呢，咱们明天吃鱼。嗯，不许动人，快快吃鱼。哎，开门。哎，好，进去，来，赶紧抓，抓，抓，抓。好，再见啊。上磨屎尿多，还没干活呢，上什么磨法？老实待着。那这厨房我也不能当事儿啊。你以为这特战队是你们家？想去哪儿去哪儿啊！我揍你小子！行行行，那我干活还不行？快点啊！
，山西太精。听说今天晚上吃鱼，啊，没错，最新鲜的大鲤鱼，给太君们专门精挑细选的。哎，这些大鲤鱼啊，它跟我一样，那是个个儿肥。哟，西，还愣着干什么？快去杀鱼！赶紧干活。哎，那个加藤太君呢？哦，加藤长官正在玩那个被抓的女武工队，他玩够了，就轮到我们了。<笑>听说那武工队娘们儿挺漂亮的。那当然，好好做饭，哎，也许最后让你也尝尝女武工队的滋味。太君们先游，我最后再尝尝鲜，哎，尝尝鲜。走吧，妈。赶紧干活啊！没没看到太君们等着吃鱼呢吗？这毛子啊，小子着急了是不是？赶紧把活干完了，才能上茅房，不然，嘿，太君一枪崩了你！我什么时候做好？哎呀，这马上就好。哎，那什么，你看这鱼腥味又腥又臭的，您就先请回吧。要西，嗯，好，走吧。哎，慢走啊！这都臭死了，快点把那垃圾倒上去。这你小子这身打扮，一出门让太君一枪给崩喽！倒完垃圾赶紧回来啊！你们两个进来一起吧。蹲下，还有你，把皮带抽。你你想干什么？别废话，快点！老杨，我告诉你，外面都是我们的人，你跑不了的。我自己是不行，但我现在压着你呢。谁知道你酒量这么好，一斤酒都灌不醉你。已经很差了。我父亲能喝八斤
，原来你刚才都是装的，居然还装哭，你太卑鄙了！我没有装，我讨厌喝酒。再说了，我要不是刚才那样，你这个蠢货，怎么可能给我松绑？早知道就不这么麻烦了，直接上。八哥，你要是不想活的话，就继续跟这废话。走。看什么看？你要再看我一眼，我就一枪把你打死！我没睡啊！看你这酒，确实有点上头。看，我还睡觉。得了！我知道你没醉，只有我能带你出去，千万别开枪。就凭你？王等呢？他这个混蛋在哪儿？他敢不敢跟我交手？你说，他敢不敢？不敢，不敢，我们都不敢跟你交手。算你是想跟我交手，你都死定了。对，差不多。叫你的手下全部投降。把武器都扔了。是，是。老爷，你你稍后稳着点，可别走火。我没喝醉。没醉，没醉。张长官，您这是怎么了？玩的可够疯狂的！说废话，把门打开！把门打开！嗨嗨！进去、啊，进去，进去，把门锁上，钥匙扔出来。他说的走。
走下。好女人，今天你让我当众出手，我要让你知道什么叫做地狱。先来，轮流上。我告诉你，王亮已经杀了你的。王亮，如果王亮在，就更好了。我要让他亲眼看见那个女人是如何痛苦的。小小的武工队都对付不了，你们特战队不配应得尊重。
，是他先拔的刀。贾腾，怎么回事？少佐，他侮辱你，还侮辱特战队。你刚才干的那些龌龊的事儿，你怎么没说呢？你，无耻羞耻的东西！把衣服穿好。最瞧不起你们这些公狗一样的臭男人！青木组长，是不是曾经被男人伤害过？混蛋！青木组长，加藤一看就是喝多了，他以下犯上，实属不该，我一定会严加管教。不过，你已经教训他了。这件事情就这么算了吧。福田，带苗月走。不行，苗月是我抓到的，在晋都抓的所有俘虏都是我的。你想怎么样？我需要用这个女人，让王亮崩溃。别人的女人来达到自己的目的，不觉得可耻吗？当然可耻。不过我不在乎，我就是要利用这个女人，让王亮愤怒、绝望、暴躁、冲动。这些作用在一起，就能毁掉一个人的理性。那么，王亮离被抓就不。你和王亮之间的恩怨，我不管。他，是我亲手抓到的，我必须亲手处置他。很遗憾，这里是特战队，我的地盘，我说了算。加藤，把苗月带走。再往前走。他就得死。徐木组长，你为何对敌人如此的仁慈？我必须带他走。那，除非你从我的尸体上踏过去。你要求的，我就成全。你。青木组长，你确定？要为了敌人而大动干戈吗？你说过，早晚要让我见识你的刀法。我看，现在是时候，咱们赌一把，谁赢，苗月归谁。当然，如果你的刀法还不如加藤的话，我看你还是算了，省得丢人现眼。不过。特战队嘛，也只不过是花花架子。八哥，<笑>多么拙劣的激将法！不过，当着我这么多士兵的面，我必须要为特战队的荣誉而战。我赢了，苗月留下，铃木将军的安全工作，一切都要听我的调度。你家赌注了。好，如果你输了，苗月归我，你交出指挥权，一切行动听我指挥干什么的？曹司务长做的鱼汤，让我来给你们送一锅。哟，上来吧。我看你还是换把好刀吧。不用。
你用的也是短刀，这样很公平。刀剑无眼，你小心点。你现在后悔还来得及，我就当什么事情都没有发生。手下要强奸我的女俘虏，放开！一点点小事，竟让让你们大打出手。你们的眼睛里还有没有明天的任务？要不要我对你们军法通吃？对不起，将军。山田君，先来吃饭吧。何必死守规矩？将军都已经来了，没什么好戏可看了。来，先吃饭吧。说的有道理。来，我来，我来，我来，我，我来吧，我来吧。来来来，来来来，啊，胖死了，但是很健美哦。后厨管理不好，可能是晾晒东西的锅被风刮掉了。我我去教训他们，滚，滚。
陈部长官，开门。哨子说不准任何人。是。做事儿一向不择手段，只求结果。而现在，我要的结果就是杀我。又在偷懒吧，山田，山田，去看看。啊到达司令部，不用管，让他们自己去处理。出去，不喊你，不许进。是。太君，太君，武工队来了，武工队在这边，快去哥哥。战友来救你的吧，但是外面的爆炸声已经出卖了你，真是够笨的。我最后再给你一次机会，武工队在哪？你们有什么刺杀行动？说。你也太可笑了，你简直就是笨得无可救药，你怎么能想象我会投降呢？找死，那我就成全。
Nossa.校时，将军已经高升，所以，我无缘亲耳聆听将军的教导，实在是遗憾。据我所知，你的学习成绩一直都很优异，当年毕业时排名第几呢？报告将军，昭和八年是第三名。呀西。让你弄个地图，你也弄不来。队长不怨我，那我们去晚了，老程把人胳膊都弄断了，那地图真让人抢走了。啊，你给接上了。那那啥，看见汉奸我就来气，劲儿使大了点。这任务，马处长还给过别人吗？没有，马处长已经查过了，不是咱们的人，可能是军统的人。军统，想跟咱们抢功啊？
，没事儿，不管是谁，只要能把铃木杀了，都是好事。哎哎，你想想，他们抢了地图，肯定去山庄里刺杀。咱这叫什么？咱这叫半路截胡啊！对，截胡。<笑>放心吧，一准炸出这个老王八蛋。哎，嗯，老薛藏哪儿了？找找看。咱俩要能找着，老薛就不叫狙击手了。不，这也没数。哎哎哎。前面搜查一下，路上、身上都要搜查，尤其小心地雷。
还来不及了。是我们，可能是八路吧。鬼子要撤了，冲！杀铃木，报国家。是凶猛，先带铃木将军后撤吧。不行，我相信武工队一定就在附近，也许他们就在等待这个机会。铃木将军不能露面，只要将军一露面，就成了薛丁天的活靶子。给我顶住！嗨，你还说咱劫人家活，咱让人家给劫活了吗？你看，咱要打不打呀？还吓唬不了那么多了，等等等等。咱现在不是没暴露吗？咱当第二梯队，今天的任务就是铃木，其他人甭管。队长，这军统行不行啊？不行，咱上吧。老郑，你别急，这一定是军统最精锐的出舰队，个个都是精挑细选的好手。将军，您放心，我去看看。将军不必担心，后面那辆车就是我的预备队，足以抵挡冲上来的敌人。如果将军现在下车，无法保证您的安全。靠近了，靠近了，这事儿有门。没那么容易。你看看后面那辆卡车，到现在都打成这样，一个鬼子都没露头，这里面肯定有猫腻儿。这狗日的版本得力后手，军统得吃大亏了。铃木，铃木就在那辆车上，杀！
么学的。将军安排的吧？没错，杀了这些刺客，也就安全了。不，将军，我现在最担心的是，武工队为什么还没有动静？不准！当心武工队调虎离山，保护将军要紧。将军呢？在车里，很安全。兄弟，撑住啊！坚持住，兄弟啊！武工队，黄岩岭，这是黄刀山庄的地图。和我们抢的地图、啊。操！什么？兄弟，他说啥？好像是大叛头。大叛头？意思是，他见着我们就有叛头了？这个时候了，还这么客气呢？管不了那么多了，狐狸，去黄道山庄。
人，仔细核对证件，证件不符的，一律严查。嗨。长官，请出示您的证件。谢谢长官，您可以带一个随从，但是武器请留下。有。情况怎么样？将军的情报真的是太精准了。军统突击队真的就在他说的那个区域发动了攻击，而且人数真的就是二十人，不多也不少。我们在合适的时候出现，全歼了敌人。将军命令你立即向大本营密报。好，二十具尸体都运回来了吗？只运回了十九具。为什么？武工队突然出现，救走了其中一个人。这个人还有可能活吗？是我亲手刺中了他的心脏。我相信，被王亮抢走的时候，他就剩最后一口气了。你可以回山庄去保卫将军了。情报官，现在立刻给大本营发报：铃木将军遭到国民党军统刺客的伏击。以神风为首的二十一名刺客全部被杀，铃木将军安然无恙，已抵达黄道山庄。长官，卑职刚才听青木组长说，好像是二十名刺客。二十一名，马上发。嗨。
脱口，谁回来给咱收尸啊？啊，行了，干活吧。哎哎哎，你不用干了，你可以走了。不行，我不同意，我要去杀铃木。杀什么铃木啊？你听我说啊，第一，你是个女孩，你根本进不去；第二。你得想办法去帮我打听一下军统那边的情况，这关系到我们所有人的生死，这事儿没得商量。你让别人去，别人干不了这事儿，我让别人去怎么去呀、啊？只有你能干，赶紧走吧。王亮，你是不是又想支走我？都什么时候了，你怎么还琢磨这些事儿呢？你再这么琢磨下去，我们所有人都会被你害死。走啊！我说你能不能信我一次？好，我去，等我找到线索就回来。等着我。嗯。队长，你说你说话就说话呗，你对人描艳的发那火干啥？你还真实在，队长就想把人支走，那是在演戏呢。行，你干你的活吧。